எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் நைன் கிவன் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோட்டல் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க இதிலேருந்து ஃபைண்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அண்டு இதோட ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ மார்ஜினல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு வர ஆன்சரில் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இருக்கும்போது இதோட ஆன்சர் என்னன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடி சம்மில் போட்ட சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ பாருங்கள் இந்த மார்ஜினல் காஸ்ட்டுன்னு வந்தாலே கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் எதில் பண்ண போகிறோன்ற பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு வெளியே என்ன வேரியபிள் இருக்குது பாருங்கள் கியூன்ற வேரியபிள் இருக்குது அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூவில் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ண போகிறோம் ப்ரீவியஸ் சம்மில் போட்ட சேம் ப்ராசஸ் தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் கொடுத்த கொஷின் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல டோட்டல் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கியூவில் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல கியூ அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஈக்குவல் டு கியூ பவர் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் எயிட்டீன் கியூ பவர் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் கியூ ப்ளஸ் டென் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எதுலனா கியூவில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூவில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்போ அவோட சிம்பிள் என்ன கிடைக்கும் டி பை டி கியூன்றது வரும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒய் இருந்தால் நம்ம ஒயின்னு போடுவோம் இந்த இடத்துல டோட்டல் காஸ்ட்னு கொடுத்ததுனால இந்த இதில் வித்தின் த ப்ராக்கெட்டில் டிசின்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் எந்த ஃபார்முலானா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் ஃபார்முலா தான் நம்மளால் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதோட ரிசல்ட் தெரியும் என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இந்த இடத்துல எக்ஸுன்ற நமக்கு கியூவாக இருக்குது என்ன நமக்கு த்ரீயாக இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஃபார்முலேஸை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா என் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல த்ரீ சார் சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு கியூ பவர் ஆஃப் இந்த இடத்துல எக்ஸுன்றது நமக்கு என்னவாக இருக்குது கியூவாக இருக்குது அதனால் கியூன்னு என்ட்ரி பண்ணிட்டேன் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல என்னன்றது நாங்கள் த்ரீயா சப்போ பவரில் அப்ளை பண்ணுறப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபார்மில் வேஸ்டாக இதுக்கு இண்டிவிஜுவலாக அப்ளை பண்ணிட்டோம் அடுத்தது மைனஸ் எயிட்டீன் கியூ ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல எயிட்டின்றது ப்ராடக்டில் இருக்குது கியூவோட ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால எயிட்டீனை ஜீரோ பண்ணக்கூடாது அப்போ இந்த இதில் எயிட்டீன் அப்படியே வச்சுங்க இப்போ இது கியூ பவர் ஆஃப் டூ இது எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் ஃபார்முலாவோட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்போ எக்ஸுன்றது நம்ம கியூவாக இருக்குது என்னன்றது நமக்கு டூவாக இருக்குது ஸோ ஃபார்முல வேஸ்ட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் என்னன்றது நமக்கு என்னவாக இருக்குது டூவாக இருக்குது ஸோ டூ இந்த இடத்துல எக்ஸுன்றது நமக்கு கியூ ஸோ இந்த இடத்துல கியூ பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ என்னன்றது நமக்கு டூ ஃபார்முல வேஸ்ட்டாக அப்ளை பண்ணுறப்போ டூ மைனஸ் ஒன்றது கிடைக்கும் அடுத்தது கொஷினில் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல நைன்ட்டி ஒன் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ நைன்ட்டி ஒன்றது கான்ஸ்டன்ட்டு அப்போது ஜீரோ பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா ப்ராடக்டில் கியூ இருக்குது அதனால் ஜீரோ பண்ண விட நைன்ட்டி ஒன் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் அதாவது பவரில் எதுவுமேல ஒன்றுன்னு அர்த்தம் கியூ பவர் ஆஃப் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை ஃபார்முல வைஸாக கம்பேர் பண்ணுறப்போ என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் வித் இந்த ப்ராக்கெட்டில் என் என்னன்றது நமக்கு ஒன் அடுத்தது எக்ஸ் எக்ஸுன்றது கியூ பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இதில் என்னன்றது நமக்கு ஒன்னாக ஸோ ஃபார்முலைஸ் அப்ளை பண்ணுறப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ப்ளஸ் இதுதான் நமக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஏன் ஜீரோனால் இந்த இடத்துல கியூன்ற டேர்மே கிடையாது அதனால இது ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ அதே மாதிரி இங்கே டவுட் வரும் சார் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் தான் இருக்குது நம்பரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஜீரோ தானே பார்ப்பீங்க ஆனால் இங்கே மல்டிப்பில் கியூ இருக்குது பட் இதில் மல்டிப்பில் கியூ இல்லை வெறும் நம்பர் மட்டும் இருக்கிறதுனால இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் ஓகேங்களா வெறும் நம்பரை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அடிஷ்னல் பக்கத்தில் கியூவில் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ பட் நம்ம நம்பரோட இங்கே கியூ இருக்கிறதுனால நம்பரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதுலேருந்து பாருங்கள் இது சிம்பிளை பண்ணுறப்போ டான்சர் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ இந்த த்ரீ அப்படியே வச்சுங்க ஸோ த்ரீ இன்ட்டு கியூ பவர் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூன்னு கிடைக்கும் அடுத்த ரெண்டுத்தையும் மட்லே பண்ணுங்கள் எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ மட்லே பண்ணுறப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கியூ பவர் ஆஃப் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஸோ பவரில் ஒன் நம்ம என்ட்ரி பண்ணாலும் சரி ஸ்கிப் பண்ணாலும் ஓகே தான் உங்களுக்கு தேவைன்னா போட்டுக்கலாம்
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்றது இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ இதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும்னா ஸோ டி ஆஃப் டிசி ரட் பை டி க்யூன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் டு க்யூ இருக்கிறதுல த்ரீன்னு என்ட்ரி பண்ணிடுறேன் இப்போ என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு க்யூ க்யூவோட வேண்டி தான் என்னது த்ரீ ஸோ இதில் த்ரீ என்ட்ரி பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் த்ரீ என்ட்ரி பண்ணிப்பினாலும் ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஒன் இந்த இடத்துல க்யூன்ற டேர்மே கிடையாது ஸோ நைன்ட்டி ஒன் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள் என்னோட ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் நைன் இன்ட்டு த்ரீ என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் வந்துடும் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ நீங்கள் மட்லே பண்ணுறப்போ ஒன் நாட் எயிட் வரும் ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஒன் இதில் முதல்ல பாசிட்டிவ் நம்பரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி செவனும் நைன்ட்டி ஒன்று ஆட் பண்ணுறப்போ என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் ஒன் எயிட் வரும் மைனஸ் ஒன் நாட் எயிட் வச்சுங்க இதில் வந்து ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுங்கள் இதை மைனஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதில் ஒரு ஆன்சர் நமக்கு டென்னுன்றது கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இதோட மார்ஜினல் காஸ்ட்டோட ஆன்சர் எப்போ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருக்கும்போது அடுத்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அட் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ வரும்போது இதோட ஆன்சர் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதோட ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இதில் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டோட ஃபார்ம்லாம் என்ட்ரி பண்ணலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஏவிசின்னு என்ட்ரி பண்ணுறோம் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் இல்லை டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் டிடட் பை க்யூன்றது என்ட்ரி பண்ணணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ கிவன் கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த டோட்டல் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை நாம் இந்த இதில் என்ட்ரி பண்ணோம் அப்படி என்ட்ரி பண்ணுறப்போ இதில் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்ட்ரி பண்ணக்கூடாது ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஃபார்ம்ல வைஸாக அப்ளை பண்ணுறப்ப கொடுத்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை டென்னு விட்டுட்டு என்ட்ரி பண்ண வேண்டியதுதான் அப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷினில் க்யூ பவர் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் எயிட்டீன் க்யூ பவர் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஒன் க்யூ ஸோ இதுதான் கிவன் கொஷினில் கொடுத்தத டோட்டல் காஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டென்னு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் விட்டாச்சு இப்போ இதுலேருந்து டிடட் பை க்யூன்றது நம்ம ஃபார்மில் வைஸாக அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த இதில் டிடட் பை க்யூ இப்போ இந்த டிடட் பை க்யூன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஈச் எவ்ரி டேமுக்கு காமன் டேம் தனித்தனி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாமா ஸ்பிளிட் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் க்யூ பவர் ஆஃப் த்ரீ டிடட் பை க்யூன்னு என்ட்ரி பண்ணலாம் ஏன்னா இது காமன் டிவிடாக இருக்கிறதுனால க்யூ ஒன்று ஒன்றுக்கு நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் மைனஸ் எயிட்டீன் க்யூ பவர் ஆஃப் டூ டிடட் பை க்யூன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஒன் க்யூ டிடட் பை க்யூன்று என்ட்ரி பண்ணலாம் இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு க்யூ நம்ம கேன்சல் பண்ணுறப்போ இதுனாகும் இது க்யூ பவர் ஆஃப் டூன்னு வந்துடும் மைனஸ் இதுலேருந்து ஒரு க்யூவை கேன்சல் பண்ணுறப்போ எயிட்டீன் க்யூ பவர் ஆஃப் ஒன்னுன்னு வரும் ஒன் என்ட்ரி பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது ப்ளஸ் இந்த க்யூ இந்த க்யூ கேன்சல் பண்ணுறப்போ வெறும் நைன்ட்டி ஒன் வரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டோட ஆன்சர் ஸோ இந்த இதில் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் அடுத்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வெரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச பின்னால் அடிஷ்னலாக க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்த ஆன்சரில் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நம்ம இதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இதில் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்றது நம்ம என்ட்ரி பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ கிவன் கொஷின்லேருந்து ஸோ ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ இருக்கிற த்ரீ நான் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இது த்ரீ ஸ்கொயர் வந்துடும் மைனஸ் எயிட்டீன் இன்ட்டு த்ரீன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஒன்றதை அப்ளை பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் நைன் வந்துடும் மைனஸ் எயிட்டீன் இன்ட்டு த்ரீ நீங்கள் மட்லே பண்ணுறப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு வரும் ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஒன் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் பாசிட்டிவ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நைன் அண்டு நைன்ட்டி ஒன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு வரும் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபோரை மைனஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர்